Mm. Oof. Oh. Ah ouais. <rire> Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Il s'appelle Estoma 5. Alors celui-là, il est très connu, il est très travaillé en self, il est très utile. Par contre, pour l'atteindre, il faut taper un peu. Ici, vous avez donc le coin de l'œil, vous descendez tout en bas. Et sur l'arête de la mâchoire, vous avez un tout petit trou avec un nerf. Vous le voyez quand vous voyez des crânes, j'en vois pas souvent, hein, des crânes humains. Vous voyez qu'il y a un tout petit trou. C'est là où il y a le nerf. Vous imaginez qu'il faut le... Celui-là, il, il est pas mal. Moi, je l'aime beaucoup. Celui-là, il fait pas mal de chaos. Par contre, j'ai mis un an à le maîtriser, celui-là. Un an. Au début, on se met... Je mettais des tartes, des traces de main, mais il n'y avait pas le, le décrochage avec le nerf. Donc c'est ça le, la difficulté pour moi du Kyosho Jitsu, des points de pression, tout ça, c'est de ne pas faire mal. Si on fait trop doux, on ne le sent pas. Si on tape trop fort, ben, ça fait des gros dégâts. Et des fois, on est à côté du point c'est la mâchoire qui prend. Quoi. Donc là, ça va paraître un peu sec. Voilà, ben, après c'est Rudy, hein. c'est toi qui t'es désigné. Mais il faut le faire avec détermination et il faut le faire... J'ai mis un an à le maîtriser celui-là. Hein. Il faut le faire vraiment relâcher. Regardez bien, écoutez bien parce que vous allez vous faire mal sinon. Hein. C'est pas ça, surtout pas. Alors, je, vous allez le, le, choper le point avec cette petite partie-là. D'accord C'est pas une tarte dans la gueule, hein. cette petite partie-là. Par contre, vous devez le faire juste comme ça, pas plus fort que ça. Regardez bien la main. Pas ça. Pas ça. Là, il va avoir mal, mais on n'est pas sur les points de pression, on est sur le côté... Euh mécanique de la, de, de, de la tronche quoi. plus vous êtes relâché plus l'énergie va se propager dans le corps plus on fait ça et plus on est en surface mmh. Rudy, ouais. tu serres tes dents entre vous, vous faites attention quand même hein. Donc il est le point ici, serre ses dents. Si. C'est pas grave, hein Merci. Par contre, voilà, on sent une décharge. Ça dépend plus ou moins. Vous avez vu la réaction que ça crée Mais là, je contrôle. Hein. Par effet de surprise, je mets un parpaing comme il faut, peut-être que... Mais il est... Il est... Voilà. Ben, Faites-moi votre retour, les gars, c'est intéressant. Jusqu'où est allée la douleur Ça monte pas. Euh... Jusqu'en haut, ouais. Et moi aussi, pareil. Jusqu'en haut. Ouais. de là, okay. jusqu'en haut. Voilà. Celui-là, il faut, en général, il fonctionne très bien. Par contre, vous avez vu, j'ai pas, enfin, j'ai touché la mâchoire, mais je l'ai pas, ouais. j'ai pas tordu la mâchoire. Où est, approchez-vous. Où est le point déjà Genre, ça marche pas, ton truc encore. C'est pas là. Là, c'est cette zone-là. Et on sent, voilà. Là, tu sens le, le nerf roule, je le sens. Ouais, que ce soit ou mec ou quoi que ce soit, tout ah ouais, c'est pareil. De, de oui, oui, c'est la même zone. C'est au même endroit. Maintenant, après, voilà, le mec a des joues comme ça, bah, tu tapes un peu plus fort. Pensez que votre action de frappe, là, c'est 45 degrés vers le bas. Par contre, c'est pas ça. C'est taper en allant un peu quand même vers là-bas. Donc euh, franchement, allez-y mollo sur celui-là parce que ça prend du temps à maîtriser. Vous allez plus vous baigner, baigner la tronche ou quoi. Après, si vous le sentez, vous partez de là, ne partez pas de là. <rire> partez de là, vous faites ça. Si tu permets, je te le fais une fois. Si tu permets, ça ajuste tes dents. Okay. Lui, il est moins sensible. Ouais. Toi, leur ouais, il est moins sensible, mais il le sent un peu. <rire> voilà, mais, mais moins. Il y en a, ils ont un petit. Ce qu'on veut, c'est ouais, une réaction. Une réaction ouais. Voilà, c'est. Et le temps que je me barre, ou je le tape et je me barre, ou je ne sais pas. C'est ça. Par contre, sachez que ça peut arriver, sous effet de surprise, qu'il y ait un chaos. C'est-à-dire, la personne, il faut y aller comme un mulet. Hein. C'est de la self-défense. Hein. Là, on est en mode. Je te taquine. Et vous êtes là, calme-toi. Je peux te dire, euh, voilà. Par contre, tu n'es pas assuré que tu as bien misé. Voilà. C'est ça qui est. Okay. Donc, vous testez doucement. Faites-le d'abord un peu en friction. Voilà. On sent un truc qui roule. C'est le nerf. Mmh. Et après, vous essayez. Voilà. Alors, normalement, il y en a plus de la moitié qui ne va, qui vont pas réussir à le choper. S'il y en a qui veulent tester, vous levez la main, j'arrive. Les sadomaso. Mmh. <rire> Comme ça. Par contre, ah, c'est pas de. Je le rase pas. Attends, il faut quand même rentrer dans, dans la mâchoire. Hein. C'est avec le pouce que tu frappes hein. Alors, avec ça. A, alors, oui. Ah. Regardez, le, le plus simple, c'est avec ça. Pour pas trop faire mal. Après, euh, il, y a, il y a les goûts et les couleurs quoi. Mais pour être propre et ne pas trop blesser, je vous recommande comme ça. Visuellement, vous allez trouver ça un peu plus fort sur lui parce que je l'adapte à son gabarit. Si je lui fais une pichenette, pour, comme voilà. Mais, mais par contre, je veux pas te blesser. C'est pas l'objectif. Oui, oui. Mais tu ouais, vois, je travaille encore ce soir. Donc, <rire> <ouais. rire> Tu as besoin de ta mâchoire pour travailler, tu parles beaucoup. Je même aussi. <rire> même ça. Si tu es d'accord, voilà. Après, on n'est pas là pour vous donner des bourrins ou quoi. Ok. C'est juste une certaine, non? Ah, c'est quoi C'est quoi C'est comme une carreau. 
C'est ça, ouais. c'est ça. C'est ça. Voilà, voilà. Un décrochage. Ouais, c'est ça. Parce qu'on prend une châtaigne au niveau nerveux, où je suis, par contre, ça revient. Ouais. Mais là, je l'ai prévenu, tout ça, peut-être. Après, c'est un bon gabarit, mais je veux dire, peut-être que je vous ai dit, sous effet de surprise, tiens, il est en train de. Bam Peut-être. Voilà, merci beaucoup. Essayez sans vous faire mal, s'il vous plaît, faites-le. C'est parti. Gros intestin numéro 10, celui-là, il est très bien. Je vous en ai parlé souvent aujourd'hui. C'est celui-là, là. là. Est-ce que tu sens un truc ouais. Ah, ah Il a senti Félicitations, je l'ai allumé. Ouais, d'habitude, il sent que dalle. Parce que ça fait une heure qu'on lui tape dessus. Ah, oui, ah, ouais. oh. Voilà. Donc, l'idée, c'est ici. Donc, je vous ai dit, quand il contracte un peu, vous avez le muscle. Voilà, vous voyez le trou, là Enfin, entre guillemets, la, la petite tranchée, là ben, C'est là-dedans où il y a le nerf. Il est sur l'extérieur, il n'est pas sur l'intérieur, il est ici. Donc, déjà, vous allez tâtonner, vous allez attraper la main, vous allez voir où il est. Rappelez-vous, si c'est à plat, vous ne le sentirez pas. Faites pas à plat comme ça, vous ne sentirez pas. Autre chose, ne laissez pas d'air entre guillemets, ça veut dire quoi Ça là. Et attrapez bien le bras. Différence entre ça, je sais que je suis dessus, ouais. mais je, je fais du bout du bout. Attrapez bien, gardez près du corps, appuyez là. Mmh. Et vous tâtonnez, voir où il est. Vu le sang moyen. Ici. Maintenant, une fois que vous avez vu où il est, vous avez une petite zone. Mode euh, self-défense. Boum. Pareil, n'importe quel bras, si vous, ça dépend. Vous avez un bras qui fait trois, trois fois son bras, ben vous tapez trois fois plus fort. Si vous voulez atteindre le bras. Il y a d'autres trucs, hein, vous tapez un peu le tibia, il va lâcher de lui-même, vous barrez, ça dépend. Okay là, voilà, contracte fort. C'est là où vous allez comprendre la, la frappe relâchée. Si je fais ça, tu vas encaisser, mais tu es en mode musculaire. Là. À bobo, mais ça va. Mieux Ouais, c'est ça. Le deuxième est mieux Ouais. Ça va. Et lui, je vous rappelle, il n'est pas trop... Il le sent moins. Quelqu'un qui le sent, qui, a pas, qui, qui est un peu frais. <rire> non, Rudy, tu as déjà mort. Je le sens, ouais, parce que je sens. Hein. C'est pour ça que je te... Bon, allez, viens. Allez. Je te prépare un cercueil à la fin du cours, tu dors bien. Donc, point serré. Bon, ça va. Frappe systéma un petit peu, vous savez, on en a parlé un petit peu. Frappe en mode gorille, quoi, c'est... Vous allez voir, ça pique. Hein. Par contre, c'est même pas son bras que je tape, c'est... Je veux taper son pied. Ah ouais, ouais. Ah, ça va jongler. C'est bon, c'est bon, ça va. C'est pas grave. C'est bon. C'est passé. Il pèse dans ton Elle a pas vu. C'est pas grave. Je tape pas. Ah, ok. Ça. En mode relâché. Allez-y, testez douce. Massé, hein. d'ailleurs ça fait pas traverser celui-là. Ah, bon. ah, bon. ah non, celui-là celui je l'aime bien. Ouais, il, est, il est efficace celui-là. Celui-là il est vraiment efficace. Ouais, est warrior, quoi. On appelle ça le triangle de la vésicule biliaire. Pareil, c'est le, le même méridien que celui qu'on vient de toucher. Celui-là c'est le 20. Là c'est 13, 14, 15. Ça fait une sorte de triangle. Ici. D'accord Alors, ces points-là, moi je les ai testés plusieurs fois. Si on les tape, à une certaine façon de les taper, il, faut, il va falloir taper, appuyer et tourner en fait. Donc la personne qui subit, il ne faut pas qu'elle ait la tête euh, comme un poulet mort. Il hein. faut qu'elle tienne un minimum parce que ça met quand même un shoot. Je vais te le faire, mais oh, tu, vas, tu, vas, tu vas bouger un peu, mais tu n'auras pas de... Je ne pense pas que tu auras de grosses sensations. Je vais attraper-le hein, pour pas qu'il se barre avec un kilomètre. Juste ça. Je t'ai bougé la tête. Donc c'est plus des points pour euh, augmenter la force des autres points, en fait, si vous préférez. D'accord Ce qu'il faut, c'est appuyer bien la boîte crânienne et tourner. Il ne faut pas le, le coiffer ou le frotter, quoi. Rappelez-vous, c'est en profondeur quand même. Hein. Mais bon, moi, on me l'a déjà fait, même, même en version bourrin. Bon, la tête bouge, mais il n'y a pas le décrochage qu'on attend avec la, la partie châtaigne. Par contre, si on fait ça plus ça, là, la châtaigne, elle est un peu plus costaud. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, vous allez peut-être le louper, parce que déjà que quand on voit le point, ce n'est pas évident, mais alors de face... C'est un peu à l'aveuglette, entre guillemets, il faut avoir le coup de main, entre guillemets. Là, vous mettez la main bien à plat, en, un peu, ouais, bien à plat, et vous allez claquer en tournant vers l'extérieur, mais en appuyant, d'accord ça, ça, vous allez réussir, ne vous mettez pas non plus la main sur la gueule comme ça, ou quoi, avoir des traces. Là, par contre, si je vous demandais de taper, c'est avec ça, cette partie-là. Pareil, c'est un angle de frappe bien précis, en remontant, ça sera ça. D'accord donc là, j'ai pris Rudy parce que ça, je préfère le faire sur des élèves que je connais. Comme ça, si jamais il y a un mort instantané ou quoi, euh, il est couvert par l'assurance de la licence. Je déconne. Non, par contre, ça va, ça va, voilà. C'est un peu celui que tu as senti, mais amélioré avec celui-là. Donc, si tu es d'accord, 
je te mets une petite châtaigne et on stop. Si tu es d'accord. On y va. Allez, c'est parti. Il a peur de rien. A noter que, rappelez-vous, c'est pas. Il y a deux gros points de pression là, bien spécifiques, c'est Bouboule 34 et Coucouille 52. Là. <rire> ça veut dire. Euh, N'oubliez pas que si ça part en live, il y a la partie self et on tape au génital. Ok, allez, sérieusement, on y va T'es prêt Ouais. Ouf Ça va, ça va. Donc c'est. Ouf C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus euh, efficace que simplement un point. On en a touché quatre là d'un coup. D'accord Maintenant, voilà, ça dépend des. Ça va Ça va, tu passes ça. Donc ça, ça, voilà, ça a son effet. Maintenant, <rire> ça va revenir. Ouais, ça va. Ça va. Mais, maintenant, sur un. Ouais, ouais, c'est bon. Euh, je sais que ça fait mal. Donc, bam, c'est cette idée-là. Alors, vous allez sûrement le louper ou quoi Mais déjà, essayez de choper bien celui-là. C'est des variantes que je vous propose. Par contre, ne soyez pas raide. Si c'est raide, ça tape la tête, mais on n'atteint pas le point. On ne on crée pas de vibration, on ne traverse pas. C'est comme si la balle s'arrêtait et tombait. Ça fait mal, mais ça ne tue pas. quoi. façon de parler. Il faut relâcher. Vous testez ça sans vous ruiner 13, 14, 15, vésicule biliaire et vésicule biliaire numéro vert. On est sur le même méridien, ça veut dire que ça surcharge le même méridien. Donc ça fait mal. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici formation offerte ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite